ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ബേസിക് സയൻസ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിൽ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഫോർഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ആഹാരം ആരോഗ്യത്തിന് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആഹാരത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പോഷക ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് പോഷക ഘടകങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ധാന്യകം അഥവാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മാംസ്യം അഥവാ പ്രോട്ടീൻ കൊഴുപ്പ് അഥവാ ഫാറ്റ് ജീവകങ്ങൾ അഥവാ വൈറ്റമിൻസ് ഇത്രയും പോഷക ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ധാതു ലവണങ്ങൾ അഥവാ മിനറൽസിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജീവകങ്ങൾ അഥവാ വൈറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ചു കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകളും ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകളുമുണ്ട് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മുറിച്ചതിന് ശേഷം കഴുകാതിരിക്കുക ജീവകങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ജീവൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വൈറ്റമിൻ സഹായകമാകുന്നു എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം വിശദമായി പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഈ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂട്ടുകാർ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പോയപ്പോൾ പറയാണ് യു ആർ ഡോക്ടർ ഈസ് അനീമിക് ഗീവ് ഹാവ് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് മൂക്ക് ചെറിയ വിളർച്ചയുണ്ട് ഇലക്കറികൾ നന്നായി കൊടുക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ വിളർച്ചയ്ക്ക് വിളർച്ചയെ തടയുന്ന എന്തോ ഒന്ന് ഈ ഇലക്കറികൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതുക്കളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഫൈവ് മിനറൽസ് അതായത് അയൺ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് സോഡിയം അയോഡിൻ ഇവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ധാതു ലവണങ്ങൾ വേറെയും മിനറൽസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എന്നാലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവയാണ് ഇവയുടെ ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യം അയൺ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ബ്ലഡ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾ സീഡ് ഓഫ് കംകിൻ ഹോസ് ഗ്രാം ജാഗറി ലിവർ ഇരുമ്പ് രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇരുമ്പ് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഇലക്കറികൾ മത്തൻകുരു മുതിര ശർക്കര കരൾ ഹോസ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതിരയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മിനറൽ നോക്കാം കാൽസ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സഹായകമാകുന്നു ഫോർ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് ടീത്ത് ആൻഡ് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് മസിൽസ് ആൻഡ് നെർവ്സ് ഇത് ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ബനാന ടാപ്പിയോക്ക യാം ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാം സഹായിക്കുന്നു എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിനും പേശികളുടെയും നാടുകളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിനും കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എല്ല് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവാണ് അപ്പോൾ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഏത്തപ്പഴം മരിച്ചീനി ചേന ഇലക്കറികൾ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അടുത്ത ഒരു മിനറലാണ് സോഡിയം സോഡിയം എന്താണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് റീട്ടെയിൻസ് വാട്ടർ നീഡഡ് ഇൻ ദ ബോഡി ഈ സോഡിയം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സാധാരണ ഉപ്പിൽ നിന്നാണ് കോമൺ സോഫ്റ്റ് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ജലം നിലനിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ധാതുവാണ് സോഡിയം സോഡിയം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറിയുപ്പിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സോഡിയം ലഭിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് അയഡിൻ അയഡിൻ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സഹായിക്കുന്നു ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ദ മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പം അയോഡിൻ ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സീ ഫുഡ്സ് അയോഡൈസ്ഡ് സാൾട്ട് ഹെഡ് ഓഫ് സീ ഫിഷ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥികളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിനും മാനസിക വളർച്ചയ്ക്കും അയഡിൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അയഡിൻ ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് കടൽ വിഭവങ്ങൾ അയഡിൻ ചേർത്ത് ഉപ്പ് കടൽ വിഭവങ്ങളുടെ തല എന്നിവയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ധാതുക്കൾ അഥവാ മിനറൽസ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവ അടങ്ങിയ ഏതെല്ലാം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ ഈ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ താഴെ ഒരു രണ്ട് ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണ് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിച്ച് എലമെൻറ്റ് കോസസ് അനീമിയ ഇൻ ചൈൽഡ് ഏത് ഘടകത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് കുട്ടിക്ക്
നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവും ഇത് തന്നെയാണ് ധാതു ലവണങ്ങൾ ഇരുമ്പ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്നല്ല അയഡിൻ എന്നാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും തിരുത്തി വായിക്കണം കേട്ടോ എഡിറ്റിങ്ങിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കാണ് അയഡിൻ എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ധാതു ലവണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ ധാതു ലവണങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളൂ എങ്കിലും അവ ശരീരത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ധാതു ലവണങ്ങൾ ശരിയായ അളവിൽ ശരീരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ പല അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു ഇരുമ്പിൻ്റെ കുറവ് അനീമിയ അഥവാ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു ശരിയായ അളവിൽ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നീ ധാതു ലവണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പല്ലുകളുടെയും നിർ എല്ലുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിനും പേശികളുടെ നാടികളുടെയും പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായ ജലം നിലനിർത്തുന്നതിന് സോഡിയം ആവശ്യമാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥികളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിനും മാനസിക വളർച്ചയ്ക്കും അയഡിൻ അത്യാവശ്യമാണ് ശരീരത്തിന് ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിലും ധാതു ലവണങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പാണ് മിനറൽസ് അയൺ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് സോഡിയം ആൻഡ് അയഡിൻ ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മിനറൽസ് ഇവൻ ദോ ദ മിനറൽസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ടു അവർ ബോഡി അയൺ ഹെൽപ്സ് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് ടീത്ത് ആൻഡ് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് മസിൽസ് ആൻഡ് നെർവ്സ് സോഡിയം റിട്ടൈൻസ് വാട്ടർ നീഡഡ് ഇൻ ദ ബോഡി അയഡിൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ അയറോയിഡ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ദ മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആ ഡയഗ്രാമിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ മിനറൽസ് അഥവാ ലവണങ്ങൾ പഠിച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട ലവണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇരുമ്പ് കാൽസ്യം സോഡിയം അയഡിൻ ഇവിടെ അതിലെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് രക്തത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇരുമ്പ് അഥവാ അയൺ എന്ന മിനറലാണ് എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ഏതാണ് കാൽസ്യം റീട്ടൈൻസ് വാട്ടർ നീഡഡ് അവർ ബോഡി ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ജല ജലം നിലനിർത്തുന്ന മിനറലാണ് ലവണമാണ് സോഡിയം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ലവണമാണ് അയഡിൻ അയോഡിൻ ഓക്കെ അയോഡിൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് അയോഡിൻ ചേർത്ത് ഉപ്പ് കടൽ വിഭവങ്ങൾ കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ ഇവിടെയും ഒരു കോളം ഉണ്ട് ഇതും ഫില്ല് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതും ഫില്ല് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് കോളങ്ങളുമാണ് മൊത്തം നാല് കോളമാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി സാർ തന്നൊരു ഡയഗ്രാമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായ ചില ധാതു ലവണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം സിങ്ക് അയഡിൻ ക്രോമിയം കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് മാംഗനീസ് എന്നിവയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ധാതു ലവണങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ വളരെ ചെറിയ തോതിൽ ആവശ്യമാണ് എങ്കിലും അത് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച പോഷകഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ധാന്യകം അഥവാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മാംസ്യം അഥവാ പ്രോട്ടീൻ കൊഴുപ്പ് അഥവാ ഫാറ്റ് ജീവകങ്ങൾ അഥവാ വൈറ്റമിൻസ് ധാതു ലവണ അഞ്ച് പോഷകഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചു അവയുടെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ പഠിച്ചു അവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പോഷക ഘടകങ്ങളല്ലാത്ത വേറൊരു പോഷകേതര ഘടകങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാറുണ്ട് പോഷക ഘടകങ്ങൾക്ക് പുറമെ ജലം നാരുകൾ തുടങ്ങിയ പോഷകമല്ലാത്ത ഘടകങ്ങളും നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് കോസസ് റിറ്റാർഡേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മെനി അതർ ഡിസീസസ് സച്ച് ഡിസീസസ് ആർ കോൾഡ് ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് പോഷക അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങൾ പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ശരീര വളർച്ച മുരടിക്കുന്നതിനും പലതരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു ഇത്തരം രോഗങ്ങളാണ് പോഷക അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ അഞ്ച് പോഷക ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ അളവിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പല അവിധ അസുഖങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പോഷക അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വിറ്റാമിൻ എ നിശാന്തതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു വിറ്റാമിൻ ബി വായ്പുണ്ണ് വിറ്റാമിൻ സി സ്കൗവി വിറ്റാമിൻ ഡി കണ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വൈറ്റാമിൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് വിശദമായി പഠ
വാട്ടർ ഇപ്പം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം വാട്ടർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ടു തേർഡ് ഓഫ് അവർ ബോഡി വെയ്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം എന്താണ് ജലമാണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബോൺസ് വാട്ടർ ആക്ട് ഹാസ് എ മീഡിയം ഫോർ മെനി ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡൈജഷൻ അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം രക്തത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എള്ളുകളുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്താണ് ജലമാണ് ദഹനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ജലം ജലം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നത് എബൌട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഫ്രം അവർ ബോഡി ത്രൂ യൂറിൻ സ്വെറ്റ് എക്സെട്ര ഏകദേശം രണ്ടര ലിറ്റർ ജലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മൂത്രം വിയർപ്പ് തുടങ്ങിയവയിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സോ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്യുവർ വാട്ടർ ഹാസ് ടു ബി ഡ്രിങ്ക് അപ്പം നമ്മൾ ധാരാളം ശുദ്ധ ജലം കുടിക്കണം ഇനി നമ്മുടെ അടുത്തത് എന്താണ് ഫൈബർ ആണ് ജലത്തെ കൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ മറ്റൊരു ഘടകമാണ് ഫൈബേഴ്സ് അഥവാ നാരുകൾ ഫൈബേഴ്സ് ആർ കൈൻഡ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ആൻഡ് കനോട്ട് ബി ഡൈജസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ബോഡി അതായത് സസ്യാഹാരത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതും എന്നാൽ ശരീരത്തിന് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഒരു തരം ധാന്യകമാണ് നാരുകൾ ദേർ ആർ മെയിൻലി കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് ആ നാരുകളിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉള്ളത് എന്താണ് സെല്ലുലോസ് ആണ് സെല്ലുലോസ് കൊണ്ടാണ് നാരുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ദോ ദേ പ്രൊവൈഡ് നോ ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദ ബോഡി അവ പ്രത്യേകിച്ച് പോഷകങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നൽകുന്നില്ലെങ്കിലും ദേ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എസ്ക്രീറ്ററി മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ അതായത് നമ്മുടെ വൻകുടലിലെ പിന്നെ വിസർജ വസ്തുക്കളുടെ സഞ്ചാരത്തെ സുഗമമാക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ നാരുകളാണ് അപ്പം നാരുകളടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ വസ്തുക്കളുടെ വിസർജ വസ്തുക്കളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അത് വളരെയധികം ബാധിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സെറിയൽസ് കണ്ടെയ്നിങ് ബ്രാൻ അതായത് തവിട് അടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങൾ ലീഫി വെജിറ്റബിൾ ഇലക്കറികൾ വെജിറ്റബിൾസ് സ്റ്റെം ആൻഡ് ബാഡ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് ചെയിൻ എക്സെട്രാ ആർ ദ വെരി റിച്ച് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ഫൈബർ ഫൈബറിൻ്റെ ധാരാളം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തവിട് അടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങൾ ഇലക്കറികൾ പച്ചക്കറികൾ വാഴയുടെ തണ്ട് വാഴക്കൂമ്പ് എന്നിവ നാരുകളുടെ കലവറയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പോഷകങ്ങൾ കൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട രണ്ട് പോഷകേതര ഘടകങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം വാട്ടർ ആൻഡ് ഫൈബർ ഓക്കെ നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ ഇതിന് താഴെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ദിവസേന എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഡു യു ഡ്രിങ്ക് എവറി ഡേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ടര ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മൂത്രം വിയർപ്പ് എന്നതിലൂടെ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ രണ്ടര ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ രണ്ടര ലിറ്റർ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് വാട്ടർ ടു ഹവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ ഏത് തരം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിലൂടെയാണ് ജലം കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പം മിൽക്ക് പിന്നെ ശുദ്ധജലം ഫസ്റ്റ് ശുദ്ധജലം ആൻഡ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ പിന്നെ മിൽക്ക് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ലൈക്ക് വാട്ടർ മെലൻ ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അതായത് പാല് ഫലങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനാംശം കൂടുതലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് അതായത് വത്തക്ക ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ ഗ്രേപ്സ് തുടങ്ങിയ ഫ്രൂട്ട്സും കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്കുണ്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് ജലം ധാരാളമായി എത്തിച്ചു അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ എക്സസീവ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മൈ ദ ഫ്ലോർ വിച്ച് കണ്ടെയ് വെരി ലിറ്റിൽ ഫൈബർ അതായത് നാരുകൾ തീരെ കുറവുള്ള മൈദ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആഹാരം കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തായാലും അതായത് പൊറോട്ട ബർഗർ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ മൈദ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അവ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ശരീരത്തിന് പോഷകഘടകങ്ങൾ നൽകുന്നില്ലെങ്കിലും നാരുകൾ വൻ കുടലിൽ വിസർജ്യ വസ്തുക്കളുടെ സഞ്ചാരത്തെ സുഗമമാക്കുന്നു നാരുകൾ തീരെ കുറവുള്ള മൈദ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആഹാരം കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ വിസർജന പ്രക്രിയയെ ബാധിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നല്ലത് വേർതിരിച്ചെടുത്ത് ചീത്തയെ നമ്മുടെ
ധാതുക്കൾ അഥവാ മിനറൽസ് ഇലക്കറികൾ ഏത്തപ്പഴം അരിച്ചീനി പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ കറിയുപ്പ് കടൽ വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയാണ് മെയിനായിട്ട് ധാതുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് നോക്കാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ഏതൊക്കെയാണ് റൈസ് സ്വീറ്റ് ടാപ്പിയോക്ക പൊട്ടറ്റോ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ യാ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയത് എഗ് മിൽക്ക് ബട്ടർ ഫിഷ് മീറ്റ് പി ഫാറ്റ് ഗീ ഓയിൽ മീറ്റ് എഗ് മിൽക്ക് പൾസസ് വൈറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയത് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് എഗ് മിൽക്ക് ബ്രാൻ ഓഫ് സെറിൽസ് തവിട് കളയാത്ത ധാന്യം എന്നാണ് ബ്രാൻ ഓഫ് സെറിൽസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മിനറൽസ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ഏതൊക്കെയാണ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾ സീഡ് ഓഫ് പംകിൻ ഓക്കെ സീ ഫുഡ്സ് അയഡൈസ്ഡ് സോൾട്ട് ഹെഡ് ഓഫ് സീ ഫിഷ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ പോഷകങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ